¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Camaleónica. Nos encontramos con la escritora Leila Guerriero. Leila, qué gusto tenerte aquí de nuevo en Camaleónica. Placer, placer Gerardo. Quisiera que comenzáramos este programa hablando de algo que has comentado en estos días durante tu estancia aquí en la ciudad de Guadalajara, eh, invitada para el programa de Guadalajara Capital Mundial del Libro, sobre este asunto de cómo de pronto tú... Como, como escritora eh, de, de no ficción, de pronto eh, usas a, a la literatura, a la lectura de algunos textos literarios como una, como una droga dura, para ponerte unos colocones y, eh, en el sentido metafórico y de alguna manera como sintonizarte sí, con, con algo que, que, con una frecuencia. Sí, yo creo que este, justamente el otro día alguien me preguntó en la conferencia en, en, en Larva, eh, ¿qué, ¿Qué pasaba cuando me bloqueaba? Yo decía, bueno, para mí el bloqueo no existe, para mí existe esta, esta, insistir, persistir, ¿no? tenerse paciencia. Eh, pero muchas veces cuando siento que, no, que, no estoy, que a pesar de la insistencia y la persistencia hay algo del orden de la voz propia que no está saliendo, eh, acudo a determinados libros, de, no solo de ficción, también de no ficción, a mucha poesía, eh, hasta que siento que esa, esa, esa hasta, hasta que digo, ah, acá esto es. Y eso, eso, eso puede ser una, una palabra, puede ser un verso, puede ser una frase, eh, puede ser un adjetivo, puede, digo, algo como que destelle, me despierte y me recuerde cómo, cómo, cómo era para poder entonar. ¿no? Yo creo que es eso, es básicamente como alguien que, alguien que canta y que de pronto está haciendo ejercicios de voz y siente que no sale y no sale, bueno, tendrá sus maneras de entonar o de calentar la voz, no sé cómo se llama. Y yo creo que con la escritura a mí por lo menos me pasa lo mismo. ¿no? Entonces acudo a esas herramientas como un cantante puede acudir a un té de jengibre, digamos. ¿Y como que has estado leyendo últimamente? ¿Qué te ha, ha capturado tu atención en cuanto a tus lecturas? D diversas cosas. Este, leí, leí, bueno, en, en realidad esta es una lectura un poco un poco vieja, leí un libro que me encantó de un autor que a veces me encanta y otras veces no, que se llama Jonathan Franzen, eh, una novelota que se llama Encrucijadas y me gustó muchísimo. Eh, leí también un libro muy interesante de una autora norteamericana que se llama Otesa Moshfeg, Moshfeg y mmm, se llama, el, la novela se llama Mi año de este, descanso y relajación, es una locura total la novela. ¿Está eh, publicada en español? Está publicada en español en, en Alfaguara, hace dos años más o menos. No es una autora muy conocida, es una de esas autoras más... Este... Luego hay libros que llegan a Argentina y no llegan a México. También hay libros que llegan a México y no llegan a Argentina. Sí, que... es un no, problema eso, libro, ¿no? Ese libro lo compré en España, así ah. que no, ni siquiera. Este, eh, bueno, he leído varios libros interesantes, pero como que mi memoria está así un poco desmantelada a veces, cuando intento... Eh, Recordar. Sí. No, bueno, he leído, estoy, estoy en plan poesía, por ejemplo, hay una autora que ahora me, 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 me enteré que en breve va a salir publicada en, en, en español, que se llama Linda Pastan, que es una autora absolutamente genial, muy poco conocida, y otra autora... Otra, ¿Quién la publica? La va a publicar Pretextos. Pretextos. Sí, la editorial de Manuel Borras. Este, y, y otra autora que se llama... Eh, Ada Limón, o Limón, no sé cómo, porque es como mexicano-californiana, eh, que es muy joven y también, eh, bueno, fue como la última poeta laureada en Estados Unidos, de, viste que cada año hacen una, nombran un poeta laureado, fue ella en este año y, y me interesa muchísimo su, su trabajo. Eh, me interesaron muchísimo los cuentos de, de una autora argentina muy joven que se llama... Eh, Camila Fabri, ella es, ella es estupenda, eh, que, que es realmente una prosa muy distinta, un proyecto muy... muy Camila eh, Fabri. Camila Fabri con dos Bs altas. Eh, ahora estoy releyendo un libro de un autor que a mí me encanta y lo quiero mucho además, aunque no lo conozco, que es Una mujer difícil de John Irving, que es uno de mis autores así... Este, 
favoritos. Ah, sí, de que, así. Que, que marca como tus etapas, ¿no? Sí, Etapa sí, John Irving, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y hay, hay muchos otros. Leo siempre como de, ah, y hay un libro, pero soy incapaz de recordar el nombre del autor, así que mejor no lo... <risa> Oye, Leila, la, la literatura argentina siempre es muy, muy sorprendente porque tiene un rango así de grandísimos autores. ¿Qué es lo que hace a la Argentina un país con espléndidos escritores? Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Es, es, ¿Es que son lectores, que es la tradición lectora que, que hay ahí, los argentinos, los italianos que han llegado? ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo podríamos explicar este, el, el asunto de los escritores argentinos y bueno, el psicoanálisis? Es posible, bueno, debe ser el agua del río de la plata, digo yo, ¿no? Aunque hay buenos escritores en todo el país, pero es una, 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 una pregunta para, interesante para la cual yo no tengo la respuesta, pero la verdad es que, más allá de que sí creo que en, que en, que en todos los países de la región hay este, muy buenos autores, no solo ahora, sino como en siglo XX y antes también, por supuesto. Eh, es verdad que la Argentina es como, como una especie de de semillero, diría yo, de, 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 sí, de autores que dejan huella fuerte, ¿eh? como, como, sí, bueno, digamos, Borges, Cortázar y todo esto, pero yo no, no lo sé, eh, hay una, una tradición en la Argentina de, una, de, una, de lo que podríamos llamar como eh, una clase media ilustrada y una clase alta que también fue muy ilustrada. Toda la gente, pensá que todo, Adolfo Bio de Casares, Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, eran personas millonarias, digamos, uh -huh. que se dedicaron a la escritura y en el caso de Victoria Ocampo además se dedicó a ser mecenas y fundó la revista Sur sí. y llevó a, a la Argentina. La Argentina en aquel momento este, era una especie de... de, de de, de lugar al que podía, en el que podías encontrarte una figura como Ortega y Gasset, como Rabindranath Tagore. Eh, es un lugar en, con una tradición de grandes traductores, grandes traductores de clásicos, que también eso este, genera conocimiento, genera saber, genera... genera eh, no tengo la respuesta para eso, pero un es verdad que es un como... país como, como de, de mucha... De, de unas ciertas clases las capas sociales medias, medias altas y altas eh, eh, solían ser clases bastante ilustradas, digamos, en cualquier casa de clase media encontrabas una biblioteca. Lamentablemente todo eso se fue perdiendo, también la ilustración de la clase alta, hay que decirlo. Y, y el acceso a la educación pública, universal y pública, fue importante en eso también, ¿no? que lamentablemente ahora también está muy degradada. Oye, Lila, bueno, vamos a ir a, a un corte, pero antes eh, quería dejar la, la pregunta lista. Mm, ¿qué, ¿Qué escritores mexicanos, eh, digamos, nuevos eh, eh, te están interesando? Y por otro lado, aquí en la mesa puse unos libros que tienen que ver con, con no ficción, con periodismo, está también el tuyo, Zona de Obras, y me gustaría eh, preguntarte por alguno de ellos, pero antes vamos a un corte y regresamos con Leila Guerrero. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Camaleónica con Leila Guerriero. Leila, ¿qué, ¿qué opinión te merece lo que has leído de, de la literatura mexicana de los últimos años? Me encanta. Tengo, tengo algunos favoritos acá. Fernanda Melchor es una de ellas. Me, me, me encanta su trabajo. Me gusta muchísimo el trabajo que está haciendo Daniel Saldaña París, que sus libros, los últimos libros son... son eh, buenísimos y hay un autor al que yo conocí hace ya uno, es una persona muy joven eh, pero eh, con el cual yo quedé absolutamente rendida cuando leí Canción de Tumba que es Julián Herbert, Herbert. Me, me, me gusta Poeta muy, también. muchísimo muchísimo el trabajo que hace que hace Julián este, así que bueno podría nombrar muchos más digamos pero de los jóvenes, de los, de los más contemporáneos. Y después, bueno, en la tradición, digo, a mí me encanta Juan Villoro, me parece un autor increíble, tiene, además de tener un equipamiento con una inteligencia, digo, con nada, una persona que, que es capaz de, 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 de... tiene curiosidad, tiene cultura, tiene mirada, tiene humor, tiene, me, me parece un, una, un autor, pero tremendamente completo, escribe ensayo, escribe ficción, escribe no ficción. Eh, Monsiváis, obviamente, Elena Poniatosca, 
Este, creo que es un país repleto de autores eh, súper interesantes. Ni hablar, bueno, de algún... No voy a decir todo porque, porque no es que todo me gusta, pero eh, José Emilio Pacheco, la poesía, algunos de los poemas de él son absolutamente increíbles. Este, digo, muchos, muchos. Eh, y quizás el... El héroe de todo este panteón, si hablamos de clásicos, para mí es Rulfo. Rulfo. Es sí, para mí ese señor que escribió poquito y vivió mucho. Y... Lo, lo le... Sí, claro, ¿lo, lo leíste eh, siendo adolescente? Sí, sí, muy chica, muy chica. Yo no, sé si, yo, no sé si no fue, yo no sé si no fue recomendación del señor X, ¿eh? Sí, 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 sí no sé si no fue. A lo mejor, se me hace que sí, se me hace que sí. Oye, y, el, este, y en cuanto a la crónica, decía que aquí tengo unos libros. Yo te, te estaba hablando de, de, detrás de cámaras de de este cronista boricua, Edgardo Rodríguez Juliá, uh -huh. y que tiene este libro del entierro de Cortijo. No, no, este no lo, no lo habías no, visto. No, no, no lo había visto, no, realmente. Amigo de Héctor Feliciano. A ah, Héctor sí, lo conozco bien. <ríe> es colega y compañero en el Consejo Rector de la Fundación Gabo. Esta, eh, también te hablaba de, de J.M. Servín uh -huh. y su libro DF Confidencial. Este también no, no, lo, no lo tienes bien ubicado, ¿verdad? No, no aunque, aunque, el libro, aunque el libro sí. El, no, no, no tengo esta, esta edición de Almadía, pero, eh, pero es un libro que conozco de haberlo escuchado. Ya, ¿y, y qué me dices? Ya que hablamos, ya regresando a tu tierra... Eh, ¿Qué me dices de un autor como Bruce Chatwin? Mm. Bueno, Chatwin, justamente el otro día estaba a raíz del atentado contra Salman Rushdie. Este, lo, lo volví a releer simplemente porque cuando en el comienzo de las memorias de, de, de Rushdie, que es un libro, Joseph Anton, que es un, es un libro fabuloso, él recuerda que el día en el que él se enteró de la fatua, estaba yendo como la celebración de un aniversario de la muerte de Chatwin, que era, había sido su gran amigo, uno sí. de sus grandes amigos. Este es increíble, pero se murió hace muy poco tiempo, digo, en los 80, y de HIV. Eh, a mí me, este libro, eh, el, 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 el título en inglés es como In Patagonia. Me gusta como mucho más que en la Patagonia. En la Patagonia, ¿no? Patagonia como, sí. In Patagonia suena como, suena como una tierra todavía más incógnita. Este, a, a mí me, me, me gusta mucho Chatwin, me parece una figura entrañable, rara, eh, que se le haya ocurrido ir a hacer este periplo por este país del sur, viniendo de allá, ¿no? de su isla, este, la otra punta del mundo. No sé, me gusta, me gusta mucho, es como elegante, tiene, tiene una... una una linda mirada. Creo que se murió muy, 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 muy rápido. ¿Te identificas con Chadwin? No, no, no particularmente. No, no particularmente. Me identifico con poca gente. Ya, ya, ya. Y luego también escribió eh, en la Patagonia otra vez, ¿no? Este libro a dúo con eh, Paul Teru. Con, con Paul Teru, sí, sí, sí. Este, que un tipo también, es ra fue raro eso, ¿no? Porque Paul Teru es una persona tan... Eh, no sé, lo veo como tan distinto a, sí. a Chadwin. Eh, ta, también un viajero, un aventurero, digo, el tipo eh, un día está en Angola, el otro día está en Nicaragua, el otro día está en... Eh, pero me parece que son dos autores eh, completamente distintos. Una vez lo conocí a Terú y me contó una historia interesante que ya olvidé acerca de lo que había pasado con, con Chadwin y, y me lo olvidé. Ah, ¿sí? <risa> es que soy poco chismosa. Pero, la la, la, la de, gente me cuenta los chismes y yo me los... Pero olvidé. debes de tenerlo anotado en alguna parte, ¿no? No, 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 no. No, no. no lo conocí a Terú en un viaje que hice a Portugal, a Matosinhos, a un eh, encuentro de literatura de viaje. Y hablábamos, qué sé yo, y me contó, entre otras cosas, algo con... <risa> Pero sí me acuerdo que era un, cho un chisme buenísimo y yo ya me lo olvidé. Oye, y, y, y pasando a, a, a autores actuales, ¿qué opinión te merece Emanuel Carrer? Que aquí me traje este, esta, esta, sí, este pequeño librito, Calé, que es una, una crónica que hace sobre este lugar fronterizo, ¿no? Ahí en, en Francia, ¿no? Muy, 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 muy de, de los conflictos de la migración sí. hoy en día. ¿Qué, qué te gusta, eh, Carrer? Qué linda que es la colección esta de cuadernos, ¿no? De anagrama, sí. Sí, sí me gusta y no me gusta. Eh, el libro de él, El adversario, me parece admirable. Yo creo que la carta, para que no sepa, es la historia de un señor que para un, un, un mentiroso compulsivo que para cubrir esa mentira el día antes de que lo descubrieran decide asesinar a toda su familia, prenderle fuego a la casa y después ir a la casa de sus suegros y matar a sus suegros también. Bueno. Entonces, este, Carrer eh, decide entrevistarlo y la carta que le manda a la cárcel para pedirle la entrevista eh, 
es sensacional porque como que le muestra todo el, todo el juego, no, no le dice, no le dice eh, estoy interesado en su vida, no, no, o sea, yo creo que usted está bien donde está, este, y es como una especie de lección de cómo habría que pedirle una entrevista a una persona en esas circunstancias, y me parece un gran, gran, gran libro. Hay otros libros de él que me han interesado menos. Yoga, por ejemplo, el último, sí. eh, no me pareció, me pareció que prometía mucho, mucho, mucho. Y, y, y me pasa algo que a veces me pasa con algunos libros de carrera, como Vidas Ajenas, por ejemplo. Uh -huh. En los que comienzo leyendo una historia que, que me parece increíble, Vidas Ajenas empieza con, con, el, con el tsunami en Tailandia, creo. Uh -huh. este, y después de pronto empieza a derivar hacia otro lado que ya me empieza a resultar menos interesante y que no lo encuentro. Es como si trabajara con una especie de desconexión. Pero una novela rusa me pareció increíble, sí. me pareció un libro lindísimo. Eh, ¿Te parece que a veces eh, hay un exceso de protagonismo? No, yo creo que le, la voz de él es, eh, él es muy autorreferencial. Yoga es un libro imposible si él no estuviera en el centro del libro. Eh, en una novela rusa eso está más aplacado porque es como una historia distinta pero quizás es un autor en el cual el exceso de protagonismo forma parte del estilo y tiene mucho para decir en ese sentido en yoga cuando cuenta toda sus, su, 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 su tremenda depresión y sus, este, las internaciones y todo eso es como muy descarnado eh, y ya luego cuando deriva un viaje que hace a Grecia, creo, y cuenta todo eso, con... sentí como una desconexión con el bueno. libro, como que ambas, ambas historias no, no, no las podía. Pero me parece un autor muy interesante y él me resulta una persona sumamente interesante. Cuando yo lo he escuchado, parece una especie de, de, de grafómano, o sea, no, incluso escribiendo artículos en diarios, ¿no? lo, 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 lo leo, incluso el país traduce sus crónicas es el país de España y no, no, no para nunca, es, sí. eh, eso me resulta bastante, no sé, y, y me parece que tiene una, una gran calidad y que, a, y que sí. parte de esa gran calidad tiene que ver con esos vaivenes de, de, de digamos que no, no siempre puede estar pintando el techo de la Capilla Sixtina, ¿no? Claro, vamos a un corte y regresamos aquí con Leila Guerriero. Estamos de regreso en Camaleónica, platicando, conversando con la cronista Leila Guerriero, cronista argentina, autora de libros como Los suicidas del fin del mundo, Operación Gelber y Zona de Obras. Leila, eh, el otro día, mientras estabas en una universidad dando una charla aquí en Guadalajara, hablando con los estudiantes, yo se me ocurrió pensar que ante esta crisis de las que se habla en el, en el, en el periodismo, ¿no? con las crisis de los medios y todas estas cosas que ya también se han comentado mucho, se me ocurrió pensar que no le vendría nada mal a los periodistas ser un poco artistas y a los artistas ser un poco periodistas. ¿Qué piensas eh, tú de esto? No sé, no sé si todo periodismo es una forma del arte, me parece que no, digamos, no, 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 por supuesto uno podría pensar, decir, bueno, sí, por supuesto, las noticias tendrían que estar mejor escritas, la coyuntura tendría que estar mejor escrita, qué sé yo, pero no, no, no eh, hay, hay un afán de trascendencia en el arte a su época, digamos, que no, en, en, el, en el espíritu mismo del periodismo no, 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 no están todos los géneros periodísticos, ¿no? Pero, pero... Pero sí me parece que el, que el qué sé yo, recién hablábamos de gente como Monsiváis, como Poñatosca, como, como, como Villoro, como Herbert, que también escribe no ficción. Este, y, y me parece que sí, que ese, digamos, ese, ese, ese tipo de periodismo que tiene una enorme calidad es una, forma, es una forma del arte. No sé si los artistas tendrían que ser más periodistas. Hay artistas que trabajan con la no ficción y que están haciendo como este, incursiones en la no ficción que son este, sumamente interesantes, ¿no? Eh, pero no creo que eso sea lo que cure la crisis de los medios. No, no, pero al, pero al mismo tiempo eh, abre posibilidades, ¿no? Porque de repente sí. el, el, los periodistas eh, están, bueno, por obvias razones, están demasiado casados con los medios y si los medios se vienen abajo por distintas razones, sí. sienten que van, van juntos, ¿no? Y en cambio, en tu caso, cuando trabajas estos proyectos de largo aliento, estas historias en las que te sumerges, 
pues ahí tienes otra perspectiva muy distinta de, de, del periodista que está eh, obligadamente ligado a un medio, ¿no? No es tu caso, por ejemplo. No, yo siempre, siempre bueno, tra trabajé durante muchos años, en, en, bueno, primero en Página 30, que no fueron tantos, pero después en La Nación, la revista El Domingo en La Nación, durante 13 años, y, y trabajé fija también en algunas otras revistas en, en Planta, y desde el 2009 trabajo por mi cuenta, digamos, pero... Eh, creo que el hecho de ser freelance te da una mayor posibilidad de, de elegir qué tema, dónde, para quién, hablar con tu editor, pedirle tiempo, etc. Eh, pero también tiene la exigencia extra, digamos, de que tenés que hacerte tu propio salario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tenés por un lado muchísima más libertad y creo que todos los que trabajamos de manera freelance hacemos muchas cosas eh, al mismo tiempo editamos, damos clases, conferencias, esto, lo otro, talleres, eh, muchísimas cosas para, para poder como de alguna forma como comprar ese tiempo para, hacer, para tener tres meses o más tiempo para, para, para hacer un texto. Sí, sí creo que se trabaja con más eh, libertad, si querés, eh, pero también es un poco injusto que la única manera de hacerlo sea esa, ¿no? O sea, claro, como autofinanciarse claro. de alguna forma. Sí, sería también como que eh, eh, seguirle el juego a la precarización en, en los medios, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. O sea, no, no, eh, no debería ser así. Debería, en, una, en un momento, digo, en las redacciones en las que yo trabajé, eh, me daban la posibilidad de estar tres meses con un texto, quizás no solo con eso, digamos, ¿no? Iba haciendo cosas más chiquitas, eh, estaba, participaba mucho en el cierre, ayudaba con la edición, y que yo mientras yo trabajaba en mí, no, no tan larga de tres meses sobre un determinado tema. Pero ahora yo siento que eso es casi imposible dentro de una redacción, que, que todo tiene que ser para ayer y tenés que titular tu texto y también el texto del compañero que recién entró y no sabe cómo titularlo y cortar tu texto y mantener las, tu cuenta oficial de Twitter y, y, y hacer la historia para el Instagram y salir a la calle con tu teléfono para hacer las fotos. Bueno, es como una especie de, sí, precarización. ¿Y tú consideras que, que los periodistas tendríamos que, ser, tendríamos que tener un espíritu más gremial como para intentar este, sacar a flote el trabajo, el oficio, las condiciones, ¿qué, ¿cuál es tu posición al, al respecto? Ya sé que tú eres muy solitaria y que tú te concentras sí. durante largos periodos ¿no? de tu vida escribiendo tus libros, pero también veo que, que estás muy en contacto con muchos periodistas latinoamericanos o hispanoamericanos todo el tiempo. Sí, mira, siempre, siempre creo que Rodrigo Fresán, el escritor argentino que vive en Barcelona, con el que hablo muy a menudo. Casado con una tapatía. Sí, totalmente, Ana. Este, me, me decía, me, me lo ha dicho varias veces, como que, porque, porque siempre hablamos de eso, ¿no? Como tipo, mira, me invitan a tal lugar y me, y me están ofreciendo tal cosa y yo digo, mira, a mí tal y qué sé yo, qué sé cuánto. Y como que nadie habla de eso, de, de, del, del dinero, ¿no? Entonces como que eh, a veces hay como una indignación en decir, bueno, ¿cómo puede ser que, que, tal, que, que estén pagando esto y que, y que tal persona vaya? O sea, eso lo único que hace es que después tengamos que aceptar todos ir por, 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 un, por, un, por un salario que no tiene que no hace como justicia a lo, a lo que te piden. Y entonces Rodrigo siempre dice que hay que hacer una especie de sindicato, ¿no? Rodrigo es así. Pero creo que como... ni él ni yo formaríamos parte de ese no, sindicato. No, 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 no. no, pero sí creo que hay que hacer una defensa, si no sindical individual, de determinadas condiciones de trabajo. Y en ese sentido, no hablo solo del dinero, sino también del tiempo que tiene que tener un periodista para hacer un texto, de la cantidad de tareas de las que puede hacerse cargo, eh, etcétera, etcétera. Eso sería interesante, hacer una un, un especie de, de plantón, de decir, señores, así no, así no seguimos. Este, en estas condiciones no, de tiempo, de espacio de, y de dinero quizás también. Eh, pero hasta tanto se forme el sindicato habrá que hacerlo de manera individual, supongo. Sí, sí, sí. De, yo también he pensado, por ejemplo, que los, los directores de los medios de comunicación tendrían que estar mucho más comunicados que, que como están, ¿no? Como sí. para, para hacer un frente común y defenderse, de, por ejemplo, de las redes sociales. Mm. 
Pero si la, los mismos medios de comunicación han promovido las redes sociales como el nuevo periodismo ciudadano. O sea, cualquier señor que, me, que, que subía a su... Digo, muchísimos medios de comunicación se alimentan de las redes sociales de ciudadanos, este, de, ciudadanos de a pie. Sí. Eh, entonces, bueno, eso de estar diciéndole durante tanto tiempo a, cual, a todo el mundo que cualquiera puede ser periodista, eh, estamos viendo... Tiene sus consecuencias. Claro. Leila, pues nos quedamos con muchos, muchos temas eh, para seguir conversando. Esperamos poderlo hacer muy pronto. Y bueno, nada, te deseamos que tengas, sigas teniendo una, una buena estancia aquí en la ciudad de Guadalajara y que, y que vuelvan muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gerardo. Muchas gracias por la invitación al programa. Encantado. Y, y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Hasta la próxima.